Huomenta! Me ollaan nyt heti aamuisesta jo liikkeellä täällä tien päällä ja täällä on aika sumunen ajosää, mutta me ollaan nyt siis vähän tämmöisellä pienellä joulutseikkailulla ja kierretään muutama kaupunki. Ja me äsken kyseltiin nyt tuossa Instagram Storiesin joulukalenterin luukusta teiltä, että haluaisitteko te nähdä tästä nyt vähän tämmöistä roadtrip videota, niin tässä se nyt tulee. Me ollaan nyt siis vasta lähetty vähän aikaa sitten liikkeelle ja jonkun aikaa nyt ajettu tässä sumussa ja kello alkaa tulee kohta vähän vaille kymmenen ja matka jatkuu vielä jonkun aikaa, mutta kohta ollaan sitten ensimmäisessä kaupungissa. Me ajateltiin vähän arvuutella teille, että minkäköhän mahtaa olla kyseessä ja ensimmäinen vihje oli se, että tässä matkan varrella kulkee salpalinja. Niin jos luulet, että tiedät jo, että mikäköhän meidän ensimmäinen pysähtymiskaupunki on, niin voit pistää videon pauselle ja arvata tonne alas. Mut me jatketaan nyt jonkun aikaa ajamista, niin kohta sit saatte varmaan jo toisen vihjeen. Me nyt sitten matkan varrella pysähdytään vähän sukuloimaan ja samalla sit vähän Ihastellaan maisemia, että sen enempää ei varmaan ehitä tekee jotenkin, kun just valoinen aika on niin lyhyt, mutta eiköhän me jotakin maisemia ehitä teille näyttää tästä reitin varrelta. Tää video tulee varmaan ulos nyt sitten, kun joulu on jo ohi. Niin miten teidän joulu meni? Mitä kaikkea teitte? Ja saitteko levättyä ja rauhoituttua? Ja voitte kertoa tonne alas, niin päästään lukemaan niitä. Mut mie en voi kertoa nyt vielä, että miten meidän joulu meni, kun nyt on tosiaan vielä muutama yö joulun. Toinen vihje oli nyt se, että tuolta näytti äsken, kun saavuttiin tosta isolta tieltä tänne kaupunkiin. Tiedätkö jo? Ja kolmantena vihjeenä tuossa näkyy nyt vähän satamaa. Aika usvasena ja sumusena tosiaan nyt vaan, mutta... Ehkä joku teistä tunnistikin, niin me saavuttiin siis Lappeenrantaa. Ja täällä me mennään nyt vähän käymässä miun sukulaisilla. Varmaan aika nopea pysähdys ja sen jälkeen jatketaan jo matkaa. Asuuko teistä joku Lappeenrannassa tai onko tosin täältä? Me tosiaan piipahettiin nyt Lappeenrannassa minun sukulaisille ja sitten aika nopea jatkettiin jo matkaa ja nyt ajellaan täällä eteenpäin ja täällä on aika sankka sumu vieläkin. Me tosiaan äsken pysähdyttiin tuossa Imatran kosken ja Imatran valtion hotellin kohilla. Käytiin nyt Simatran koskella ja ilmeisesti ei pääse tonne lähemmäksi tätä koskea, tässä on jotain ihmisortumisparakylttejä. 
Nyt ei västy tonne ihan reunalle, mutta aika semmonen sykähdyttävän korkeahan toi oli. Ja Että ihan hienon näköinen. Että on joskus aikaisemminkin käynyt tästä, mutta en muista, että se olisi ollut noin pudottava toi rinne tossa. Piaatti tossa kuvia ja nyt ei ole matkaa. Ja tuo akaa tulee jo vähän nälkä, niin kohta varmaan syödään. Mutta ei vielä. Mm. Koska tulee jo pimeä, niin paljon kivempi ajaa se. Pieni pätkä, niin sokkeloisia teitä niin kuin valoisella kuin pimeällä. Halutaan, että ei jouduta pimeällä ajan. Nyt majellaan tosiaan sit Imatralta eteenpäin ja voitte taas miettiä, että mikä voisi olla meidän seuraava paikkakunta. Ja ensimmäinen vihje voisi olla se, että tässä matkalla on nyt aika kuvauksellinen kohde, missä ehkä vähän pysähdellään kuvailemaan, riippuen toki taas tästä sumusta ja usvasta, Et mikä sen määrä on. Vähän harmi, kun se nyt just tänään on tämmöinen, että se ei niinku lähde ollenkaan pois. Mutta täällä on ihana lumi siinä, on kaikki puut. Ja nyt körötellään täällä, kohta pysähdytään tankkaamaan ja varmaan sit, kun alkaa pimenemään enemmän, niin sitten pidetään ruokataukoa, että meillä on onneksi ruokaa valmiina, niin vaan lämmitetään sitä tosta, niin päästään sitten jatkamaan matkaa. Asuuko teillä sukulaisia niin kuin ympäri Suomen, että käyttekö te ikinä tälleen kiertoajeluilla? Tosiaan nyt meidän tää autoilla vähän semmonen ympyrälenkki, että sitten takas paluumatkalla on taas uudet kohteet ja eri maisemat, niin se on kyllä kiva. Ja me ei olla nyt vähän aikaa itse asiassa edes käyty näillä kulmilla, niin kiva päästä katsomaan, että onko maisemat minkä verran muuttunut. Mut joululiikennettä täällä ei ole kyllä pahasti, että ihan aika hiljaiset ja rauhalliset tiet, että tänä vuonna jakautuu niin hyvin eri päiville. Liikennekin. Ja tää tie, missä me nyt mennään, niin täällä on tosi paljon semmosia hylättyjä rakennuksia ja tässä tien varressa on aina kaikki, että for sale ja sy myydään ja myynnissä ja Tää on aina vähän surullista ajella tätä tietä. Harjulla ja jossain B-paikalla ja Pia kokeilee lentää droneja, mutta täällä on tosi usvasta edelleenkin. Että ei tuskin kyllä näe mitään. 
sen tosta ja... Tiet oli kyllä aika semmoset kapeet ja... Ne alkaa, alkaa olla aika kovaa ja... Nyt kohta syyve. Joo, tosiaan äsken pysäyttiin siis tuon punkaharjulle ja olin haaveillut, että siinä voisi vähän kuvata yläilmoista patua, mutta siellä olikin se sama sumu ja usva niin kova, että se loppu aika ei päässyt hirmu ylös, kun sitten meni ihan sumu koko kuva, niin se nyt jäi tällä kertaa kuvaamatta. Hieno on tässä nyt vielä tämmönen vinkki teille, että mikä tää meidän seuraava paikkakunta, niin tiedätkö tän perusteella, että missä me nyt ollaan, me just saavuttiin tänne. Niin joo, joku ehkä sai oikein, niin toi on maailman suurin puukirkko, joka sijaitsee Kerimäällä, niin nyt just saavuttiin Kerimäälle tänne Savonlinnan kupeeseen ja nyt ensimmäisenä mennään sitten Simon sukulaisille. Alkaa just vähän jo pimeenemmän. Ja nyt ollaankin matkalla jo sitten Kerimäeltä seuraavaan paikkaan, aika lähettyville tähän. No sen suhteen voi vaikka sanoakin, että Savonlinnaa. Ja täälläkin nyt jatkuu vielä Simon sukulointi. Nyt pysähyttiin vaan just tässä matkalla nyt kauppaan käymässä. Täyttää vähän ruokavarastoja, nyt täällä vissi on vihdoin vähän hiljaisempaa kuin kun tulomatkalla me ei viidetty pysähtyä, kun kaikki kaupat näytti olevan ihan täynnä jouluostosten tekijöitä, niin, niin josko nyt toisi vähän rauhallisempaa. 